பரலோக தகப்பன இன்றைய நாளிலும் கூட உங்களுடைய இறை வார்த்தையின் வழியாக நாங்கள் நிறைய தியானிக்கவும் உம்முடைய ஆவியானவரை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளவும் எங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை அருள்வீராக என்று உம்முடைய பாதத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் இதோ நீர் தாமே இந்த இறை வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய ஞானத்தை எங்களுக்கு அருள்வீராக இந்த ஜபத்தை இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் இன்றைக்கு நாம் பார்த்த திருத்தூதர் பணிகள் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து முதல் நாம் தியானிக்கவிருக்கிறோம் அப்பல்லோ கொரிந்தில் இருந்த பொழுது பவுல் மல பாங்கான பகுதி வழியாக எபேசு வந்தார் அங்கு அவர் சில சீடர்களை கண்டு என்று பார்க்கிறோம் பவுல் எபேசு என்ற புதிய இடத்திற்கு வருகிறார் அந்த இடத்துல மக்கள் சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் கடவுளோடு இருக்கிறோம் ஆவியானவரை பெற்று விட்டோம் எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று பல பேர் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு திகைப்பாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் இயேசுவை பற்றிய அறிவிப்பு இன்னும் இந்த ஊர்களுக்கு வரவே இல்லை எதை சொல்லுகிறார்கள் யாரை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் என்று அவருக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகிறது ஏன்னா இப்பொழுதுதான் ஆவியானவர் இந்த பெந்த கோஸ்தே நாளின் போது சீடர்கள் மத்தியிலே வந்தார் மக்கள் மனமாற்றம் பெற்றிருக்கிறார்கள் இவர்களும் அப்படி பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்றால் யார் வழியாக பெற்றுக் கொண்டார்கள் யார் இயேசுவை இவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள் என்ற பல கேள்விகள் அவர் உள்ளத்துல எழுந்ததுனால அவர் அப்படி கேள்வி கேட்கிறார் சில சமயங்கள்ல நானும் கூட வெளியிடங்கள்ல யாராவது சந்திக்கும் பொழுது இல்ல ஒரு போன் கால் வரும் பொழுது கூட சிஸ்டர் நான் அபிஷேகம் பெற்று இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு கொஸ்டின் ஆக எனக்குள்ள இருந்து வந்திருக்கிறது அப்படியாமா எப்ப பெற்றுக்கிட்டீங்க எந்த இடத்துல எங்க போனீங்க அப்படின்லாம் நான் கேட்கறது உண்டு ஏனென்றால் அது ஒரு அனுபவம் அது மறக்க முடியாத நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்வது என்பது ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் அந்த அனுபவம் ஏற்பட்ட பிறகுதான் நம்ம அசைக்க முடியாத ஒரு சீடர்களாக மாறுகிறோம் அப்போ அவங்களும் சொல்லுவாங்க நான் இந்த சேர்ச்சுக்கு போன போது இப்படி பாடல் பாடின பொழுது அல்லது இப்படி ஒரு பிரசங்கம் நடந்த பொழுது எனக்கு 
கிடைத்தது அல்லது மற்றவர்களை பார்த்து எனக்கு ஆவியானவரின் அபிஷேகம் வேண்டும் என்று பல நாள் உபவாசம் இருந்து நான் தனி அறையில் ஜெபித்த பொழுது எனக்கு அப்படி கிடைத்தது என்று அவர்களுடைய அனுபவங்களை அநேக பேர் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் அதே போலதான் இவரும் கூட இந்த மக்களுக்கு எப்படி இந்த அனுபவம் கிடைத்தது இவர்கள் நினைப்பது போல சரியான அனுபவத்தோடு தான் இவர்கள் இருக்கிறார்களா ஆவியானவரைத்தான் பெற்றிருக்கிறார்களா என்பதை அவர் தெளிவாக்கிக் கொள்ளத்தான் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்ட போது தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டீர்களா என்று கேட்டார் அன்பார்ந்தவர்களே ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் அந்த அனுபவம் எந்த நேரத்தில் நிகழும் என்று சொன்னால் அதிகமாக கடவுளை மீது வாஞ்சையாயிருந்து நாம் தேடுகிற பொழுதுதான் அந்த அபிஷேகம் நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது அன்பார்ந்தவர்களே இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட என்னுடைய உள்ளத்தில் இருந்த காரியங்கள் எனக்கு கிடைத்த அனுபவத்தை இரண்டு வரிகளிலே நான் சொல்ல போகிறேன் புதிதாக இருக்கிறவங்க என்னுடைய சாட்சியத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூடியூப்ல போய் என் தேடல் அப்படின்னு ஒரு பகுதி கீழே என்னுடைய சாட்சியம் இருக்கிறது அந்த பேரில் இருக்கோ அதை கண்டிப்பாக இன்னைக்கு கேளுங்க இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் யார் கடவுள் கடவுள் எப்படி இருப்பார் கடவுள் நம்மோடு கூட பேசுவாரா கடவுள் மனிதர்களிடத்துல என்ன எதிர்பார்க்கிறார் தந்தை என்று சொன்னால் நாம் ஏன் அவரை முகமுகமாய் பார்க்க முடியாது ஏன் பேச முடியாது என்று எல்லோருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கூட சில தருணங்களிலே கேள்விகள் இருக்கக்கூடும் ஆனால் என்னுடைய கேள்வியோ தொடர்ந்து தொடர்ந்து இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அதனுக்காக நான் ஓடின ஓட்டம் தேடின தேடல்கள் எந்த இடத்திலெல்லாம் சென்றால் கடவுள் நம்மோடு கூட பேசுவார் என்று சொல்லி நான் தேடி அந்த இடங்களை நோக்கி ஓடி இருக்கிறேன் அதற்குண்டான புத்தகங்களை படித்திருக்கிறேன் அதற்குண்டான நேரத்தை கொடுத்து தியானங்கள் எல்லாம் செய்து நான் கடவுளை தேடினேன் அதனால் தான் பவுல் இந்த இடத்துல மிக அழகாக தெளிவாக கேட்கிறார் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்ட பொழுது ஆவியானவரை பெற்றீர்களா அல்லது நம்பிக்கையே இல்லாத பொழுதும் கூட நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறீர்களா என்று பிரித்து பார்த்து கேட்கிறார் என்னுடைய அனுபவத்தில் நம்பிக்கை கொள்ளும் பொழுது நம்பிக்கை ஓர் இடத்துல எப்பொழுது வரும் ஒரு மனிதனிடத்துல எப்பொழுது வரும் கடவுளிடத்துல எப்பொழுது வரும் என்று சொன்னால் பல அனுபவங்கள் மூலமாக ஏற்கனவே அவர்களை அறிந்து கொண்டு ஓரிடத்துல இவரை நம்பலாம் என்று சொல்லி வருகிறது அப்பொழுதுதான் நம்பிக்கை வரும் பார்த்த மாத்திரத்துல ஒருவர் மீது நம்பிக்கை நாம் கொள்வது இல்லை சில நாட்கள் பழகினாலும் ரொம்ப நெருக்கமா இல்லாவிட்டால் பெரிய நம்பிக்கை வராது ஆனால் ஒரு ஆழமான உறவு ஏற்பட்டால் இவரை நம்பலாம் என்று ஒரு கட்டத்தில் தோன்றும் பொழுதுதான் ஆழமான நம்பிக்கை பிறக்கிறது அந்த நம்பிக்கை ஒரு கட்டத்தில் எப்பொழுது ஆழமாகிறதோ அப்பொழுதுதான் ஆவியானவர் நம் மீது வருகிறார் ஆமேன் இதுதான் இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஒரிஜினலான அனுபவம் நம் மத்தியில இன்றைக்கு அநேக பேருக்கு ஆவியானவருடைய அனுபவம் இல்லாது இருப்பது அனலாய் இல்லாது இருப்பது அலிலியா கோஷ்டி தானே இது பிரேயர் மீட்டிங் கோஷ்டி இதெல்லாம் எனக்கு ஆகாது கைகளை தூக்க முடியாது எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல நான் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலா மாஸ் மட்டுமே நான் பார்க்கக்கூடிய ஆளு எனக்கு நற்கரணையில் மட்டுமே நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படின்னு பல பேர் இருக்கிறாங்க நம் மத்தியில தான் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு வழி நடத்துகிற வாழ்க்கையை அவர்கள் இன்னும் பெற்றுக் கொள்ளாமலும் மறுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஏ அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் ஏற்கனவே நிலைத்திருக்கிற வாழ்க்கையில் மிக ஆழத்தை அவர்கள் கண்டுணரவில்லை இயேசுவையே ஆழமாக அறிந்து கொள்ளாததுனால தான் அடுத்து அவர் தருகிற அவருடைய ஆவியை அவர்கள் மறிதளித்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அவரை ஆழமாக ஒருவன் அறிந்து கொண்டால் என்றால் அவன் விபுலியத்தை வாசித்திருப்பான் அதுதான் 
எப்ப ஒருவர் முபிலித்தை வாசிக்கிறார் பாருங்க ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட பின்தா ஒரு முறை முழுக்க முபிலித்தை வாசிக்க வேண்டும் என்று ஒரு முடிவு செய்து அவன் வாசிக்க முடிகிறது அதன் வரைக்கும் ஏதோ அங்கங்க வாசிக்கிறத கேட்கிறான் ஒரு பகுதியை வாசிக்கிறான் அவ்வளவுதான் ஆனா முழுவதுமாய் முபிலித்தை வாசித்து முடிக்கணும்னு ஆவியானவர் வரணும் அப்படி என்றால் இவன் இயேசுவை பற்றிய அறிவை பெற்று கொள்ளாததுனால ஒரு ஆழத்திற்கு சொல்லாததுனால அனுபவம் இன்னும் ஏற்படாமல் சில சமயங்கள்ல நாம விலக்கி விடுகிறோம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு பூச போதும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றதுனாலையும் இந்த அனுபவங்களை அவர்கள் அனுபவிக்காமல் சென்று விடுகிறார்கள் அனுபவங்கள் மிக முக்கியமா மிக சாதாரண முறையில நல்ல கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் வாழ முடியாதா என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அதுக்கு நீங்க தெளிவான பதிலை பெற்று கொண்டால்தான் ஆவியானவர்காய் காத்திருக்க முடியும் அன்பார்ந்தவர்களே நான் இன்றைக்கு ஒரு விதையை உங்கள் உள்ளத்திலே விதைக்கிறேன் மூன்றரை வருட காலங்கள் பனிரெண்டு சீடர்கள் மட்டுமல்ல ஐநூறு சீடர்களும் கூட இயேசுவோடே வாழ்ந்தார்கள் நாமும் நீங்களும் இயேசுவை நம்புகிறோம் விசுவசிக்கிறோம் காணாத கடவுளின் மீது விசுவசிக்கிற முடிகிறது ஆனால் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் நீங்க முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க அவர் கூடவே அமர்ந்திருந்தார்கள் உணவு உண்டார்கள் பேசி கொண்டே இருந்தார்கள் பிரயாணம் செய்தார்கள் சிலுவையில அறையப்பட்ட இயேசுவை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை பார்த்தார்கள் அவருடைய காயங்களை அவர்கள் கண்டார்கள் இப்படியாக அவரோடே வாழ்ந்தவர்கள் ஆனாலும் கூட இயேசு ஒரு நாள் அவர்களை விட்டு அகன்றார் அவர்களை விட்டு அகன்றார் என்று சொல்லும் பொழுது உலகத்தை விட்டு அவர் பரலோகம் ஏறி சென்றார் அதுதான் நேற்றைய வாசகம் நமக்கு தெளிவாக்கியது அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் போய் உங்களுக்கு ஓர் துணையாளரை அருள்வேன் என்று தம்மோடு கூட இருந்த சீடர்களுக்கே அவர் கட்டளையாக அன்பான கட்டளையாக நீங்கள் தனியாய் விடப்படுவதில்லை உங்களுக்கு ஒரு துணையாளரை என்னுடைய ஆவியை உங்களுக்கு அருள்வேன் என்று சொல்லி அவர் பரலோகம் சென்றார் என்று பார்க்கிறோம் அவரோடு கூட வாழ்ந்த சீடர்களுக்கே அதன் பின்னால் வழி நடத்தப்பட்டது ஆவியானவரினே தான் அவர்தான் அவர்களை வழி நடத்தினார் ஆவியானவர் தான் தொடக்க திருச்சபையை நிறுவினார் என்று பார்க்கிறோம் ஆதி திருச்சபையின் மக்களின் மீது ஆவியானவரின் வழி நடத்துவதுதான் வந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக கடவுளாகவே ஒரு கட்டளையை கொடுக்கிறார் இதோ நான் உனக்கு ஒரு துணையாளரை தருவேன் என்ற கட்டளை அது ஆனால் இன்றைக்கு நாம் தான் அவரை மறுதளித்தவர்களாய் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள பிரியப்படாதவர்களாய் அது ஒன்றும் தேவையில்லை என்று முட்டாள்தனமாக கடவுளின் வார்த்தையை புறம் தள்ளியவர்களாய் நாம் ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள தேடாமல் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே ஏன் இப்படி நடக்குது அது ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள வருது இது வந்து விபிலியத்திலே இருக்குது இதுதான் நடைமுறையில இருந்திருக்குன்னு சொன்னா நமக்கு ஏன் இது இன்னும் ஆழமா தெரியல நம்ம ஏன் இதை உணராம இருந்திருக்கோம் நம்ம குடும்பத்துல அநேக பேருக்கு அபிஷேகம் இன்னும் இல்லையே ஏன் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இல்ல நான் மட்டும் கூட ஏன் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா அது கண்டிப்பாக நம்முடைய பாவங்களினாலே நம்மை சுற்றிலும் அநேக இறைவார்த்தை கடந்து சென்றாலும் அதை ஒதுக்குகிற மனநிலையினாலே எங்கெல்லாம் நற்செய்து கூட்டம் நடத்துதோ கண்ணு பார்க்கும் அப்படி பெரிய பேனர்லாம் இருக்கும் அந்த போதகரை பற்றி போட்டோ எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இந்த நற்செய்து கூட்டம் நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா கண்ணு பார்க்கும் ஆனா உணர்வுகளே இல்லாமல் நாம் உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புரியாது நீங்க ஒரு டீச்சரா இருக்கலாம் பிசிக்ஸ் டீச்சரா நீங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ஜினியரிங்ல இருக்க மேத்ஸ யாராவது பேசுனாங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பேசுனாங்கன்னா புரியாது டாக்டர் தன்னுடைய மொழியில பேசுனா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது உலகத்துல நாம் கற்றுக்கொண்டது கைமண் அளவு இல்ல ஒரு விரல் அளவு கூட கிடையாது நாம் கடல் அளவு காரியங்களை இன்னும் கற்றுக்கொள்ளாதவர்களாகவே நாம் வாழ்கிறோம் உலகத்திலே நாம வந்து நிறைய கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது உலகத்தை தாண்டின ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை யார் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப அதை கற்றுக்கொள்ளணும்னா 
முதல்ல ஒரு தாழ்மை உள்ளத்துல இருக்கணும் இன்றைக்கு அநேக மக்களுக்கு அந்த உள்ளத்துல சரி இவங்க ஏதோ செய்யறாங்களே என்னன்னு பாக்கலாம் இவங்க ஏதோ சொல்றாங்களே என்னன்னு தான் கேட்கலாம் அந்த தாழ்மை இல்லாததுனாலே தான் நம்மளை சுற்றி இவ்வளவு கடவுளின் காரியங்கள் நடக்கிற பொழுதும் ஆவியானவருடைய கிரியைகள் செய்யப்படும் பொழுதும் கூட நமக்கு தாழ்மை இல்லாததுனாலே நாம் அத்தனையும் ஒதுக்கி தள்ளுகிறோம் நாம் அதனை உபயோகப்படுத்தாமல் சென்று விடுகிறோம் நாம் அசட்டையாக இருந்து ஏளனம் செய்து ஆவியானவருக்கு எரிச்சல் மூட்டி இருக்கிறோம் அவரை ஒரு பொருட்டாக மதிக்காமல் அவருக்கு உரிய இடத்தை நாம் அருளாமல் நாம் மேட்டுமையாக கடவுளுக்கு மேலாக நம்மை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே அதனால் தான் இயேசு ஆண்டவரை சொன்னார் எந்த பாவத்தை நீங்கள் செய்தாலும் உங்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு ஆனால் ஆவியானவருக்கு எதிரான பாவங்கள் மன்னிப்பே கிடையாது என்று சொன்னார் மன்னிப்பே கிடையாது அதனால இன்னைக்கு ஆவியானவரை புறம் தள்ளுவதும் மன்னிப்பே கிடையாது இன்றைக்கு அநேக பேர் புதிதாக வந்திருக்கிறீங்க நிறைய பேர் இந்த ஊழியத்தில் இருப்பவர்களும் இருக்கிறீங்க இந்த ஊழியத்திற்கு வந்திருப்பவர்கள் அனைவரும் இதற்கு முன்பாக ஆவியானவரை பற்றிய எந்த அறிவும் இல்லாதவர்கள் புறம் தள்ளியவர்களாக கூட இருந்தார்கள் அசட்டையாக இருந்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனாலும் ஒரு நேரத்திலே அவர்கள் காது கொடுத்து கேட்டார்கள் அதே போலதான் இன்றைக்கும் இந்த புதிதாய் வந்திருப்பவர்களுக்கு கடவுள் ஒரு வாய்ப்பை அருளுகிறார் இந்த நாளிலாவது நீங்க காது கொடுத்து கேளுங்க என்ன உலகத்துல நடக்கிறது மற்றவர்கள் அந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டு கடவுளை மங்களாக அல்ல நேரடியாக காணுகிற பாக்கியத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திடத்தின் ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்தின் அனைத்து பிரச்சனைகளிலும் அவரோடு அவர்கள் போராடுகிறார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் இதனை கண்கள் திறந்து காதுகள் திறக்கப்பட்டு இன்றைக்கு நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் அன்றைக்கு இதோ பவுல் அவர்களிடத்துல கேட்டார் என்ன விதமான ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டீர்கள் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்ட பொழுது இயேசுவை அறிந்திருக்கிறீர்களா ஆழமாக அறிந்தீர்களா அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டது எனக்காக என்று உணர்வு உங்களுக்குள் வந்ததா அந்த உணர்வு தான் நம்பிக்கை அந்த உணர்வு தான் நம்பிக்கை இயேசுதான் கடவுள் என்ற நம்பிக்கை கொள்வது வெகு சுலபம் அன்பார்ந்தவர்களே இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாதவர்கள் கூட அவங்க பத்துல ஒரு கடவுளா இயேசுவையும் ஏற்றுக்கொண்டவர்களா இருக்கிறாங்க நான் நிறைய பேர் வீட்டுல பாத்துருக்கிறேன் நிறைய படம் வச்சிருப்பாங்க அவங்களோட சாமி படங்கள் அதுல இயேசுவனுடைய படமும் இருக்கிறது அப்படி ஏற்றுக்கொண்டவங்க நம்பிக்கைன்னு அப்ப சொல்றதா இன்றைக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜனம் உலகமெங்கும் இருக்கிறது அப்ப எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் மீட்படைந்து விட்டார்கள் கடவுளால் அவர்கள் முத்திரை குத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள்னு சொன்னா அவங்க ஆமாமன்வாங்க ஆனால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவன் சொல்லுவான் இல்லன்னு சொல்லுவான் பிரித்து பார்ப்பான் ஏன் என்று சொன்னால் இயேசு நமக்காக எனக்காக இறந்தார் அவர் சிலுவையிலே சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினாலே நான் மீட்படைகிறேன் அப்படிங்கிற உண்மையே வந்து ஆவியான் அவர் வந்தா தான் நமக்கு சொல்லித்தர முடியும் அவரை தேடி ஓடுகிற உள்ளம் தாழ்மை உள்ளம் இருந்தால் தான் இயேசுவையை கண்டடைய முடியும் அப்படி கண்டடைகிற நேரத்தில் இன்றைய காலகட்டங்களில் ஆவியானவர் வருகிறார் அதனால் தான் பவுல் இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு கொடஞ்சு கேள்வி கேட்கறது போல உள் ஆழ்ந்த விதமாய் போய் கேட்கிறார் நம்பிக்கை கொண்ட போது தூய ஆவியை பெற்றுக் கொண்டீர்களா என்று கேட்கிறார் அப்பதான் அவங்க சொல்றாங்க என்ன சொல்றீங்க நாங்க வந்து ஞானஸ்தானம் எல்லாம் வாங்கிட்டோம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நம்பிக்கைன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்க ஆவியானவர்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டீர்களா என்ற இரண்டு புதிய வார்த்தைகளை சொல்லுகிறீர்கள் நாங்க ஆனா வெறும் திருமுழுக்கு தான் பெற்றுக்கொண்டோம் எங்களுக்கு யோவான் ஸ்நாபக அருணப்பர் திருமுழுக்கு கொடுத்தார் நீங்கள் கடவுளின் பிள்ளைகளாகி விட்டார்கள் என்று சொன்னார் அதுதான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் நாங்க அப்பதான் அவர் சொல்ற தூய ஆவி என்னும் ஒன்று உண்டு என்று கூட நாங்கள் கேள்விப்பட்டது இல்லையே என்று அந்த மக்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ தெளிவாயிடுச்சு தூயாவினா என்னன்னே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா இவங்களுக்கு ஆண்டவரையும் தெரியாது இயேசுவையும் தெரியாது பிதா 
சுதன் பரிசுத்தா ஆவியானவர் மூன்று பேர் இப்படி வரிசையா இருக்கிறாங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தால் தான் சுதனை நமக்கு காண்பித்துக் கொடுப்பார் அவர் என்னெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார் என்று காண்பித்து கொடுப்பார் ஏசு ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னை அறிந்திருப்பவன் தந்தையும் அறிந்து கொள்வான் என்று சொல்கிறார் இதுதான் ஹயராக்கி தந்தையை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள ஒருவன் முடியாது இயேசுவை ஒருவன் அறிந்து கொள்ள முடியாது பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்பவனே இயேசுவையும் தந்தையும் அறிந்து கொள்பவனாயிருக்கிறார் ஆமேன்வர்களே அடிப்படையாய் ஒவ்வொரு நாளிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மீது இருக்க வேண்டும் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளிலும் இருந்தால்தான் நீங்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்வீர்கள் தந்தையினுடைய சித்தத்தையும் அறிந்து கொள்வீர்கள் மிக அழகாக அன்றைய நாளில் பவுல் அவர்களுக்கு சொன்னார் ஓ நீங்கள் தூயாவியவே கேள்விப்படலையா அப்படின்னா நீங்க இயேசுவை அறிந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை இது வேறொரு வகையான அனுபவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு திரும்பி கேட்கிறார் வசனம் ஒரு லைன்ல தான் இருக்கும் ஆனா அதற்குள்ளாக நிறைய கால நேரங்கள் இல்லையா கால நேரங்கள் அவர்களுடைய சம்பாஷனைகள் அதெல்லாம் இருக்குது அதுக்குள்ள அப்ப அவர் நீங்க எங்க போனீங்க என்ன பெற்றுக்கொண்டீங்க தெளிவாய் சொல்லுங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்க சொல்றாங்க அவ்வாறனில் நீங்கள் எந்த திருமுழுக்கை பெற்றீர்கள் என்று பவுல் கேட்க அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யோபான் கொடுத்த திருமுழுக்கை பெற்றோம் என்றார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம தெளிவாய் சில விஷயங்களை பேசணும் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க விபுலியத்தை பற்றி ஒரு ஆழமான அறிவை இன்றைக்கு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸ்நாபக அருளப்பர் அநேகருக்கு தண்ணீரினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார் அந்த காலகட்டம் எப்பொழுது என்று பார்த்தால் இயேசுவின் வருகையின் காலகட்டத்திற்கு முன்பாக அவர் கொடுத்த ஞானஸ்தானம் என்னன்னா மெசையா வரவிருக்கிறார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற செவியை முதல நீங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்க மெசியாவின் வருகையை அவர் ஆயத்தப்படுத்தினார் மக்கள் மனம் மாறி நற்செய்தி அறிவிக்க போகிறவரையும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அறிவிக்க போகிறவரையும் அந்த நற்செய்தியும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி ஒரு ஆயத்த மனநிலையை தான் ஸ்நாபக அருளப்பர் அன்றைக்கு அந்த எருசிலை மக்களுக்கு யுதய மக்களுக்கு அவர் அன்றைக்கு கொடுத்தருளினார் அருளப்பருடைய அபிஷேகம் அதுவும் ஒரு அபிஷேகம் தான் அவர் கொடுத்த அபிஷேகம் அவர் வழியாக வந்த அபிஷேகம் என்னங்கிறத தெளிவாயிருங்க இயேசு வரப்போகிறார் அவரை பற்றிய ஞானத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ளவும் அவர் பேச போகிற வார்த்தைகளுடைய ஆழத்தை அறிந்து கொள்ளவும் மன கண்களும் செவிகளும் திறக்கப்படட்டும் என்று சொல்லி அன்றைக்கும் ஓர் இறைவாக்கினர் இந்த உலகத்திலே கடவுளால் அனுப்பப்பட்டார் நிறைய பேர் வந்து அன்றைக்கு திருமுழுக்கு பெற்றுக் கொண்டார்கள் வரப்போகிறவர் இனி வரப்போகிறவர் உங்களுக்கு தண்ணீரினால் அல்ல நெருப்பினாலே ஞானஸ்தானம் அருள்வார் என்று அவரே வாக்குறைத்து கொண்டே இருந்தார் அவர் அந்த தயாரிப்பை செய்ததுனாலே தான் அநேக மக்கள் அன்றைக்கு இயேசுவையும் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது பின் செல்ல முடிந்தது அவருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க முடிந்தது ஆமேன் பேதுருவுக்கு ஒரு அழைப்பு சீமோன் ராயப்பராய் இருந்த பொழுது ஒரு அழைப்பு வந்த பொழுது அப்பொழுது யோவானும் யோவானும் அந்த பேதுருவும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா இவர் தானோ அந்த அனுப்பப்பட்ட மிஸ்யா அப்ப அவங்க சொல்றாங்க ஸ்தாபக அருளப்பர் சொன்னவர் இவரே ஸ்தாபக அருளப்பர் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த பொழுது இவரே என் அன்பார்ந்த மகன் என்று தந்தை கடவுள் விண்ணுகத்திலிருந்து சொன்ன வார்த்தைகளை நான் கேட்டேன் என்று யோவான் சொன்ன பொழுது பேதுரும் அப்படி என்றால் இவர்தான் மெசையா என்று ஏற்றுக்கொண்டு ஓடுகிறார் அவர்கள் எல்லோரும் மனதார இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பின்தொடர்வதற்காக ஸ்நாபக அருளப்பர் அன்றைக்கு இந்த திருமுழுக்கை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் திருமுழுக்கு என்பது அக்னினாலே செய்யப்பட வேண்டும் அதுதான் பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகமாக இருக்கிறது அப்போ நாங்கள் யோவான் கொடுத்ததை கேட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது யோவான் பவுல் அதற்கு அதற்கு விளக்கத்தை தருகிறார் யோவான் மனம் மாறிய மக்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்து தமக்கு பின் வரும் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொள்ளுமாறு கூறினார் என்றார் 
அப்ப இப்பதான் அவங்களுக்கு ஏசுனா யாருன்னு தெரியுது ஓ நாங்க வந்து ஸ்தாபகாரில கொடுத்த திருமுழுக்கோடே நின்னுட்டோம் அது பல ஊர் அந்த பல ஜனங்கள் அங்கிருந்தெல்லாம் வந்து அன்றைக்கு ஸ்தாபகாரில இடத்துல அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் இயேசுவை பற்றிய அறிவு எங்களுக்கு இல்லையே அப்படின்னு சொன்ன பிறகு பவுல் அந்த நேரத்தில் இயேசுவை பற்றி அறிவிக்கிறார் அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு முறையும் நாம் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தின் மூலமாய் இயேசுவை பற்றிய உண்மைகளை அறிவிப்பு செய்யும் பொழுதெல்லாம் கேட்பவர்களுக்குள்ளாக ஆவியானவர் இறங்குவார் நற்செய்தி அறிவிப்பு மிக மிக முக்கியம் தொடக்க காலத்தில் அந்த பெந்த கோஸ்தே நாளில் மட்டும்தான் இயேசுவாகவே அந்த சீடர்களை தயாரித்து புரியுதுங்களா இயேசுவாகவே தயாரித்து அவர்களை தயாரித்து எருசலமிலே நாற்பது நாட்கள் அவர்களை உபவாசமிருந்து ஜெபிக்க சொல்லி அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தினார் அதன் மூலமாக அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெந்த கோஸ்தே நாளில் பெற்றுக்கொண்டார்கள் அதன் பிறகு எல்லாம் எந்த இடத்திலெல்லாம் இயேசுவை பற்றிய நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறதோ அந்த நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகிற இடங்களில் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி மக்களுக்கு அந்த அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார் இதுதான் உண்மை அப்படின்னா கடவுள் ஒரு அபிஷேகத்தை ஒருவன் மீது அனுப்புவதற்கு நடுவிலே தேவைப்படுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் பெந்த கோஸ்தை அனுபவத்திற்குள்ளாய் கடந்து வருவதற்கு இயேசு என்பவர் தேவைப்பட்டார் இயேசு அந்த இடத்துல அவர்கள் தயாரித்து சென்றதுனால அவர் வழியாக அவர் அந்த ஆவி இந்த உலகத்திற்குள் வந்தது பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார் இருபது நூற்றாண்டுகள் கழிந்து விட்டது எந்த இடத்திலெல்லாம் நற்செய்தி இயேசுவை பற்றி அறிவிக்கப்படுகிறதோ தான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களை எவரெல்லாம் விசுவாசத்தோடு அறிக்கை செய்கிறார்களோ அந்த இடத்திலெல்லாம் ஆவியானவர் கடந்து வருகிறார் அவர்களுக்கும் மீட்பை கொடுக்கிறார் கட்டுகளில் இருந்து அவர்களை விடுவிக்கிறார் துன்ப துயரத்திலிருந்து அவர்களுடைய ஆத்மத்தை அவர் வெளியே எடுக்கிறார் அவர்களுக்கு தெளிவான பார்வையை கொடுத்து விபுலத்தை வாசிக்கவும் நம்பவும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளவும் நிறைய ஜபத்திலே ஈடுபடவும் இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளவும் பரலோக வாழ்க்கையை நோக்கி செல்லவும் இந்த உலகத்தை உதறி தள்ளவும் இந்த உலகத்தின் பற்றுகளிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெறவும் இயேசுவையே கண்கள் நோக்கி எப்பொழுதும் இந்த துயரங்களை சிலுவைகளை தூக்கி செல்லக்கூடிய திடத்தையும் ஆவியானவர் கூடவே இருந்து அதற்கு தான் ஆண்டவர் சொன்னார் உனக்கு ஒரு துணையாளரை அருள்வேன் என்று சொன்னார் அந்த துணையாளர் வந்தாத்தான் துணை வந்தாத்தான் இந்த உலகத்திலும் கூட நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்காய் கடவுள் நம்மை நோக்கியும் வருகிறார் இந்த இரண்டாயிரம் வருடங்கள் நடுவிலாக எத்தனையோ இறைவாக்கினர்கள் போதகர்கள் நல்ல மனம் கொண்டவர்கள் ஆவியானவருக்காக வாழ்கிறவர்கள் அவரை பெற்றுக்கொண்ட மனிதர்கள் எந்த இடத்திலெல்லாம் இயேசுவை பற்றி அறிவித்தார்களோ அந்த இடத்திலெல்லாம் ஆவியானவர் வருகிறார் இதோ அன்றைய நாளிலும் கூட பவுல் அவர்கள் மீது இயேசுவை பற்றி அறிவிப்பு செய்த பின் அவர்கள் மீது கைகளை வைத்ததும் தூய ஆவி அவர்கள் மீதும் எபேசில் இருக்கிற சாதாரண மக்களின் மீதும் கூட அந்த மக்கள் இயேசுவை பற்றி அறிந்து கொண்டார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது அவருடைய மரணத்தின் மூலமாய் இரத்தத்தின் மூலமாய் மீட்படைந்து கொண்டோம் என்கிற உண்மையை அறிந்த பொழுது இயேசுவின் மீது ஒரு அன்பு வந்தது அவரை பற்றி இன்னும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தாகம் வந்தது அவருக்காக வாழ வேண்டும் என்ற வாஞ்சை வந்த பொழுது எப்படி இதை செய்ய வேண்டும் என்று கடவுள் இடத்துல அவர்கள் கேட்ட பொழுது இதோ உனக்கு ஒரு துணையாளரை அருள்வேன் என்று சொல்லி தூய ஆவியானவர் அவர்கள் மீது இறங்கினார் ஆமே அப்பொழுது அவர்கள் பரவச பேச்சு அந்நிய பாஷை பேசினார்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு அந்நிய பாஷை எதுக்கு பேசுறாங்க ஏன் பேசுறாங்க அது ஏன் இப்படி சத்தமா பேசுறாங்க அது நல்லா இல்லை என்ற பலவிதமான குற்றச்சாட்டுக்களை இந்த உலகம் வைக்கிறது கடவுளுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொண்டவன் இதற்கு எதிராக பேச துணியவே மாட்டான் அந்த துணிச்சல் துணிகரமான துணிச்சல் எங்கிருந்து வருதுன்னா பிசாசிடமிருந்து வருகிறது கடவுளின் அறிவிப்பை அவரை பற்றிய ஆழத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்பாதவன் 
பிசாசுனோடே கூட இருக்கிறார் அவனுடைய உள்ளம் கடினப்பட்டதா இருக்கிறது என்று சொன்னால் கடினமா இருக்கிறான் ஜப கூட்டத்துக்கு வர முடியாது ஊழிய காரியத்தை நான் செய்ய முடியாது நான் உலகத்தோட நான் வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்றவனார் தான் அவன் உள்ள கடினமாய் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அந்த கடினம் எப்படி வந்தது என்றால் பிசாசுனாலே அவர்கள் பிசாசுனோட உறவிலே இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அதனாலதான் கடினமாய் இருக்கிறது அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இந்த பரவச பேச்சையும் கூட அதற்கு எதிராக பேசுபவர்களாய் இருப்பார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே அது ஆவியானவருடைய கொடை அதற்கு எதிராக ஒரு பொழுதிலும் பேசாமல் இருப்பார் அங்கே பனிரெண்டு பேர் இருந்தார்கள் ஏறக்குறைய பனிரெண்டு பேர் அந்த பனிரெண்டு பேரும் அன்றைக்கு ஒரு மீடியம் அன்றைக்கு யார் பவுல் அங்கே மீடியமாக இருந்தார் இயேசுவை பற்றி அறிவிப்பு செய்தார் அந்த இடத்துல நம்பிக்கை பிறந்தது அதனால் அவர் வழியாக வழியாக கடவுள் ஒரு ஆளை ஒரு வழியாகத்தான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார் அவர் வழியாக அவர் கைகளை வைத்த பொழுது பவுல் அவர்களுக்கு ஆவியானவரை அருளவில்லை இயேசுதான் அவர்களுக்கு பவுலின் வழியாக ஆவியானவரை அருளினார் இதோ அவர்கள் அன்றைக்கு மன மாற்றம் பெற்றுக்கொண்டார்கள் ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரு பெரிய அக்கினி அவர்களுக்குள் இறங்கின அனுபவம் நடந்தது ஒரு கரண் ஷாக் அடித்தது போல ஒரு அனுபவம் நடந்தது உள்ளம் கழுவப்பட்டது போல ஒரு அனுபவம் நடந்தது அது வரைக்கும் ஆன்மா கட்டுக்குள்ள இருந்தது போல உடைத்து சிதறினது போல ஒரு அனுபவங்கள் உண்டு அது கண்டிப்பாக நடைபெறும் ஆகவே நீங்களும் கூட உங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் நான் இயேசுவை பற்றி நிறைய கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆண்டவரே உண்மையான வாழ்க்கைக்குள் வர ஆசைப்படுகிறேன் உண்மையான வாழ்க்கை என்பது இந்த உலகியல் வாழ்க்கை கிடையாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தான் நிஜம் அதுதான் உண்மை அங்கேதான் கடவுள் இருக்கிறார் நாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை முடிவடைத்து கொள்ள பின்பாக அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்குள் தான் நாமும் செல்ல வேண்டும் ஆகவே அந்த வாழ்க்கைக்கே நான் தயாராக வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் கடவுளை பற்றிய அறிவை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டால் நீங்கள் ஆவியானவர்காய் உங்கள் உள்ளத்தை தயார் செய்யுங்கள் அப்படி இந்த வார ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஆவியானவர் உங்களுக்கும் ஒரு அனுபவம் கொடுக்க வேண்டும் உங்களுடைய கண்ணீர் ஆவியானவர் வந்தால்தான் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் துக்கம் இந்த உலகத்தின் நாட்கள் முடிவின் வரைக்கும் உண்டு ஆனால் அந்த துக்கத்தை கூட எடுத்து உங்களோடு தோல் கொடுத்து எடுத்து செல்வதற்கு துணையாளர் ஒருவர் உண்டு அவர் உங்களுக்கு ஆலோசனை கர்த்தராய் இருப்பார் ஆறுதலின் தேவனாய் இருப்பார் வழிகாட்டுகிற வெளிச்சமாக இருப்பார் அவர் வரும் பொழுது வாழ்க்கை மாறி போகும் எனக்கும் கூட நான் கடவுளுக்கு முன்பாக நின்ற பொழுது முதலாவதாக ஆண்டவரை நான் பார்க்கிற பொழுதே ஒரு ஒளி வெளிச்சம் என் மீது மோதியது அந்த ஒளி வெளிச்சம் என் மீது மோதின போது எனக்கு நான் லிட்டரலாவே நான் உணர்ந்தேன் ஏதோ என்னை சுத்தி கட்டு கட்டு கட்டா அப்படி பெரிய பெரிய அயன் ராடு போல சுத்தி இருந்ததெல்லாம் தெரிச்சு விழுந்தது போல நான் உணர்ந்தேன் அதன் பின்புதான் கடவுள் பேசினார் நானும் அறிந்து கொண்டேன் அந்த பேச்சை எனக்கு அப்பதான் கேட்க முடிஞ்சது அப்ப என் காது திறந்துருச்சு நத்தம் எனக்கு அவரை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆவியானவர் அந்த இடத்துல முதலாவதாக கிரியை செய்தார் அவர் என்னுடைய கட்டுகளை எல்லாம் உடைச்சார் உடைஞ்சு போச்சு அவ்வளவு இந்த உலகத்தினுடைய எண்ணங்கள் எனக்கு நேரம் இல்ல என்னால முடியாது இது என்ன ஆவியானவர் பெருவிழா இது என்ன அலேலியா கோஷ்டியா இந்த பாட்டையேதான் இந்த டிவி எல்லாம் பாக்கணுமா அப்படிலாம் பேசிட்டு இருந்த முட்டாள்தனங்கள் அனைத்துமே அந்த இடத்துலதான் உடைந்தது எனக்கு ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மறுமலர்ச்சி வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தார் இந்த ஒரு வார காலத்தை நீங்கள் அதிகமாய் பயன்படுத்துங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் பெரிய மாற்றத்திற்கு கண்டிப்பாக செல்ல போகிறது ஒரு சிறிய ஜபத்தை நாம் செய்யலாமா கண்களை மூடி ஆழ்ந்த விதமாய் அன்பின் தகப்பனை இதோ உமக்காக உம்முடைய ஆவியானவரை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி உங்களுடைய பாதத்திற்கு வருகிறோம் இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் போது நீர் எங்களுக்கு வரமாக வருகிறீர் என்பதை இன்றைய நாளில் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இதோ திருச்சபையும் கூட முதலாவதாக திருமுழுக்கையும் திருமுழுக்கு என்பது நம்முடைய ஜென்ம பாவத்திலிருந்து விடுதலையும் அதற்கு பின்பாகவே நாம் உணர்வுகள் பெற்ற பின் அறிவை பெற்ற பின் 
ஞானத்தோடு கடவுளை தேடுகிற உள்ளத்தை பெற்றுக்கொள்கிற வயது வரும் பொழுது ஆவியானவரை நமக்கு அருளும்படியாக நமக்கு இதோ பல வரப்பிரசாதங்களை திருவருட்சாதனங்களை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது ஆனாலும் இத்தனை வருட காலமாகியும் எங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக ஆவியானவரை நாங்கள் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு நாங்களாகவே நிறைய முடிவுகள் எடுத்து இதோ நாங்கள் மிகுந்த பாரத்தோடே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பான தகப்பனே இதோ எங்களுக்கு அற்புத விதமாக இந்த ஜூம் வழியாக கூட எங்களிடத்துல இறை வார்த்தையை நீர் அருளி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நியூ இவாஞ்சலைசேஷன் என்ற வழியாக இந்த மிரபல்லா ஊழியத்தை நீர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் அதன் பிரகாரமாக இதோ உங்களுடைய வார்த்தையை இதன் வழியாகவும் கூட நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி எங்களுக்கு இன்றைக்கு ஆலோசனை கர்த்தராய் ஆறுதலின் தேவனாய் நீர் வர ஆசைப்படுகிறீர் பிரியப்படுகிறீர் சுவாமி உண்மை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியா இதோ ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ளே இயேசுவன் மீது நம்பிக்கையை அருளும் இந்த உலகத்தின் போக்குகளின் படி நாங்கள் எங்கள் உள்ளத்தை இறுக்கி கொள்ளாமல் கடினப்படுத்தாமல் இந்த காலங்களினாவது எங்களுக்கு உண்டான நேரத்தை முதலாவதாக கடவுளுக்கு கொடுக்கவும் தேவையில்லாத பணத்தின் மீது ஆசை இருக்கலாம் சில காரியங்களின் மீது பற்று கொண்டு இதுதான் எங்களை வாழ வைக்கிறது என்ற முட்டாள்தனமான எண்ணங்களை நாங்கள் உதறி தள்ளி நாங்கள் முதலாவதாக நீர் கொடுத்திருக்கிற நேரத்தை நாங்கள் கடவுளுக்கு திருப்பி செலுத்தணும் இந்த நாட்களிலே இந்த செய்தியை நாங்கள் கேட்டு எங்கள் உள்ளத்தை தயாரிக்கவும் இந்த நேரத்தை நீர் அருளிருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவசிக்கிறோம் அதை ஆழமாக எடுக்கிற ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்தையும் நீர் ஆய்ந்து இதோ ஆராய்ந்து அறிந்தவராய் இருக்கிறீர் சுவாமி இந்த பிள்ளைகளின் மீது நீர் இறக்கம் கொண்டு இதோ இந்த நாட்களிலே நீர் உங்களுடைய ஆவியை அருளி இவர்களும் மன மாற்றத்தை பெற்றவர்களாய் இந்த உலகத்தின் கடுமையான இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெற்றவர்களாய் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியின் மக்களாய் மாற ஒளியின் மக்களாய் மாற பரலோக தேசத்தை வந்து அடைய நீர் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய ஆவியானவரின் பொழிதலை நீர் தாரும் என்று இன்னும் அநேக மக்களுக்கு இது சென்றடையும்படியாகவும் அவர்களும் ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும் நீர் எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் என் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த காலங்களிலே தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் உள்ளங்களுக்குள்ளே நம்பிக்கை கொடுத்து உங்களை அவர் கிரியை செய்கிற நேரங்களிலே நீங்கள் அவருடைய குரலுக்கு செவி சாய்த்து நீங்கள் ஆயத்தமாகங்கள் ஒரு பலத்த அபிஷேகத்திற்காய் சில பேருக்கு ஏற்கனவே பலத்த அபிஷேகம் இருக்கலாம் ஆனால் புதிய வரங்களுக்காய் ஆயத்தமாகங்கள் அபிஷேகம் இன்னைக்கு இது வரைக்கும் ஒரு அனுபவம் என் வாழ்க்கையில் வரலன்னா அனுபவங்களுக்காய் நீங்கள் ஆயத்தமாகங்கள் துக்கத்தோடே கண்ணீரோடே என் வாழ்க்கை கழிகிறது என்றால் அதிலிருந்து உடை பெற்று அந்த விலங்கு எப்படி வந்து கையில் வந்து போலீஸில் விலங்கு மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம சிறப்புள்ளா தான் கிடப்போம் அது போல் அந்த விலங்குகளெல்லாம் உடை பெற்ற அந்த சிறையிலிருந்து வெளியே வந்து மற்றவர்கள் எப்படி அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையில் இருக்கிறாங்களோ அந்த அனுபவங்களோடு உள்ள வாழ்க்கைக்கு நீங்களும் வர உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் ப்ரைஸ் எல்லாம்